ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കിടന്നു പക്ഷേ കാറ് ഏലപ്പാറയിൽ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ആ കാർ അവിടെ ചെന്നെന്നും അവിടെ മുത്തുസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഒരു കൂലി അവിടെ ഒരു അവിടെ തട്ടുകടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഈ പയ്യന്മാർ രണ്ടുപേരും കാർ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് കടു കടുങ്കാപ്പി പിടിച്ചു രാവിലെ വെളുപ്പിനെ അഞ്ച് മണിക്ക് ആറ് മണിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ഏലപ്പാറ കോട്ടയം ബസ്സിൽ കയറി അവർ പോയി വണ്ടി ചെറിയ ട്രബിളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കീയെ ആ മുത്തുസ്വാമിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കോട്ടയത്ത് പോയി ഞങ്ങളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിടാം അന്നേരം കീ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ഈ പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും കയറിപ്പോയി ഇന്ന് വരെ അത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ഞാൻ പിന്നീട് ഏറ്റെടുത്തു വേറെ രണ്ട് കേസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ഏറ്റെടുത്തു കാരണം അത് ഈരാറ്റുപേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു അച്ഛൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയത് അതിനൊരു കേസ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റുമാനൂർ കാർ മിസ്സിംഗ് എന്നൊരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും പിന്നീട് കുറേ നാൾ ആ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ഞാനിവിടെ നടത്തി ഈ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടാക്സി ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോയി ഇനി അച്ഛൻ കുഞ്ഞും മദ്യപിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് അത് ഈരാറ്റുപട്ട റോഡിലോട്ട് പോയപ്പോൾ അപ്പം മണി രാത്രി എട്ടെട്ടര മണി ആയിരിക്കുന്നു റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു വണ്ടി നിൽക്കുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം റബർ ടാപ്പേഴ്സൊക്കെ റബറിൻ്റെ മണിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെ ആ വഴി നടന്നു വരുമ്പോൾ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ഈ രണ്ട് പയ്യന്മാർ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം കാറ് അത് ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പൻ തന്നെയാണ് വെള്ളം അടിച്ച് ആകെ കുളവായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വണ്ടിയിലൊന്ന് പിടിച്ച് കയറ്റാൻ സഹായിക്കുക അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയിട്ടുണ്ടാവണം നാട്ടുകാർ ഇവരെ അപ്പൂപ്പനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ഇയാളെ പിടിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ നിന്ന് തീക്കോയി വഴി പോവുകയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ വാഗമണ്ണം എടുക്കാറായപ്പം അവർ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയ ചായക്കട ഒരു കൈത്തോടിൻ്റെ അവിടെ ആ കൈത്തോടിലോട്ട് അവിടെ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ചായക്കട പത്ത് പത്തര ആയപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അവരത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും വണ്ടി നിർത്തി ഇവർ രണ്ടും ചായ വല്ലതും ഉണ്ടോ കടുങ്കാപ്പി അവൻ കടുങ്കാപ്പി ഉണ്ട് കടുങ്കാപ്പി കുടിച്ചു അന്നേരം ഡെഡ് ബോഡി ഈ കാറിൻ്റെ മുൻ സീറ്റിൻ്റെയും പിൻ സീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നീളത്തി കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല രാത്രിയാണ് പത്ത് പത്തരയാണ് ആരും ഇല്ല അടുത്ത് ഇരുട്ട് കൂരിയിട്ടാണ് ഏതും കടുങ്ങാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് തിരിച്ചു പോയി പിന്നീട് പോലീസ് ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് ഡെഡ് ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ കടക്കാരൻ അറിഞ്ഞില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ എന്തോ ഒരു പന്തികേടുള്ള പോലെ തോന്നി നല്ലതായിട്ട് മഴയായിട്ടും ഇവർ രണ്ടുപേരും വേർത്തിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഡെഡ് ബോഡി പരിശോധിച്ചപ്പം കട്ടും ചുറിയാണ് നെക്കിൽ സ്ട്രാങ്കുലേഷൻ അല്ല കട്ടും ചുറി കത്തിക്ക് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പയ്യനും ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ള പയ്യനുമാണ് കൊല്ലാൻ അത്ര എക്സ്പെർട്ട് ആയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കത്തിപ്രയോഗമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അച്ഛൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കേസ് ഇന്ന് വരെ അവരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ വയസ്സുണ്ടാവും ആരാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ കണ്ടില്ല അതൊരു ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് എങ്കിലും ഈ മുത്തുസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഞാൻ കുറേ നാൾ കൊണ്ട് നടന്നു ഏലപ്പാറയെന്ന് അയാളെ വിളിച്ച് കോട്ടയത്ത് കാരണം കോട്ടയം പരിസരത്ത് കോട്ടയത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പയ്യന്മാർ അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരൊക്കെ ആവും അവസാനം കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കോട്ടയം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇയാളെ കൊണ്ട് നിർത്തി ബസ് മുഴുവൻ മാസക്കണക്കിന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാവിലെ മോലെ വൈകിട്ട് ഒരു ദിവസം ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് പോലീസുകാർ എന്തോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേര് അടൂർ ബസ്സേ ചാടി കയറി പോകുന്നത് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു അവർ പല മണി പുറയെ വണ്ടി ചേസ് ചെയ്തു അന്ന് മൊബൈലൊന്നും അത്ര ഇല്ല
പാല പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പാല ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു തട്ടുകടയുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്തി അവിടെ നിന്നൊരു കട്ടം കുടിച്ചിട്ട് അയാൾ നേരെ ബസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തട്ടുകടക്കാരൻ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിനകത്ത് പ്രായമുള്ള മുണ്ട് ഷർട്ട് ഊട്ട ഒരാളാണ് നടന്നു പോയത് വണ്ടി ഓടിച്ച് അവിടം വരെ വന്നത് കാണും അത് നമ്മൾ ആ അന്വേഷണത്തിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ കിട്ടി ആരാണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ആ കേസ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ലോക്കൽ പോലീസും എല്ലാവരും തപ്പി നടന്നു ഞങ്ങളോടെ കൂടി ഞാനും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ടാക്സിക്കാരനെ കൊന്ന കേസിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് നേരെ വണ്ടി കങ്ങഴ വഴി വാഴൂര് നേരെ പള്ളിക്കത്തോട് വഴി പാലായി പോയതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പാല കണ്ണാടി കുറുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പാലത്തിൻ്റെ അക്കരെ വണ്ടി കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അ ഈ ഡെഡ് ബോഡി മോഹൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അതാണ് അത് അന്ന് വരെ ആ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പള്ളിക്കത്തോട് അടുക്കാറാകുമ്പം അവിടെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ് വിജന കുറച്ച് വിജനമായ സ്ഥലമാണ് അവിടെ റോഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കല്ലും കൊണ്ട് വലിയ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പാണ് ആ കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നല്ല മഴയുള്ള കാലഘട്ടം സ്കൂൾ തുറന്ന് നല്ല മഴയുള്ള സമയം കുട്ടികൾ ആ വഴി സ്കൂളിലോട്ട് നടന്നു പോയപ്പോൾ മഴയത്ത് കുട കൂടി നടക്കുമ്പം ഈ കല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പുളി മരമുണ്ട് അത് ആ പുളിയുടെ കാ ഇതുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെടുത്ത് തിന്നാനായിട്ട് അതുങ്ങൾക്ക് വലിയ കൗതുകം അപ്പോൾ ആ പുളിമരത്തിൻ്റെ കാ പിറക്കാനായിട്ട് ഇവർ ഈ കലുങ്കിൻ്റെ ചുവട്ടോട്ട് ചെന്നപ്പം കലുങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാളെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു കലുങ്കിൻ്റെ അകത്തെ ആ വാവട്ടമുള്ള ആ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ അത്രയും വലുതായിരിക്കുന്ന ആ ഡെഡ് ബോഡി ചേർത്ത് ആ വഴി വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ആ അത്ര ആ വാവട്ടത്തിനൊപ്പം ഈ ശരീരം ചേർത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടു അത് കൊടമ്പുളി നമുക്കറിയാം നാട്ടിലെ കൊടമ്പുളി അത് പെറുക്കി പെറുക്കി ചെന്നപ്പോൾ ഈ കലുങ്കിൻ്റെ ഈ അടിയിലോട്ട് എണ്ണം കിടക്കുന്ന ഒരു ചേർക്കാൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടോടി അത് മോഹൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിരുന്നു കാരണം അതൊരു പ്രത്യേക മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി തന്നെയുള്ളൊരു കേസ് തന്നെയാണ് അന്ന് നല്ല സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കയറ്റി വെച്ചത് പക്ഷേ അവിടെ കളിച്ചു വളർന്ന ആ നാട്ടിലുള്ള ഏതോ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പോൾ പള്ളിക്കത്തോട് ജനിച്ചു വളർന്ന ആ പ്രദേശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴി നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കലും കൊണ്ടെന്നും അവിടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റായ പൈപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും നാട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അവർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് അത്രയോ പഴക്കമുള്ളതാണ് അത് അവിടെ ഒരു കലും കൊണ്ടെന്നും വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കടം കൊണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ചെറുപ്പത്തിലെ കളിച്ചു വളർന്നതും ആ വഴി നടന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിത്യം പോയി ഇരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റോഡ് പണി ചെയ്തതോ അവിടെയായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ കലുങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാട്ടുകാർക്കോ ഈ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു കലും കൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് മുകളിൽ താറ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ടാക്സിക്കാരെ കൊന്നിട്ടോ ആരെയെങ്കിലും സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കേരളത്തിൽ അന്നില്ല ഞാനത് വളരെ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ ഒരെണ്ണം കേരളത്തിനക്കരെ ഗൂഡല്ലൂരിനടുപ്പുറത്ത് മെർക്കാറ മെർക്കാറയിലെല്ലാം മലയാളികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് മെർക്കാറയിൽ ഇതുപോലൊരു കലുങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരാളെ ഇതിന് മുമ്പ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേസ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഞാനവിടെ പോയി കണ്ടു അത് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടിയാണത് എന്തായാലും മോഹൻ്റെ കേസിനകത്ത് ആ റൂട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത് കങ്ങഴെ പോയിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വാഴൂര് ചെന്നിട്ട് പള്ളിക്കത്തോളോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലാണല്ലോ സ്റ്റഫ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ റൂട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയൊരാൾക്ക് ആ റൂട്ട് അറിയില്ല അവിടെ തന്നെ ആ ഏരിയയിലുള്ള പല നിവാസികളോ അല്ലെങ്കിൽ കങ്ങഴ വാഴൂരുള്ള നിവാസികളോ പള്ളിക്കത്തോടുള്ളവർ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുടുംബബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെ നിന്ന്
ആ കാളിസ് വണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ട് വിറ്റു അതിനകത്ത് കോഴിക്കോട്ടുള്ള തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു താടി തോമ എന്നാണ് വിളിക്കണത് അയാൾ വലിയ പണക്കാരനാണ് കോഴി കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് വലിയ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അയാളെ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അയാളെ ഈ കേസിനകത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാനത് അയാളുടെ പിന്നീട് അയാൾ ഇതുപോലത്തെ എത്ര കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് തോമസിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അയിലി പ്രോബബിൾ ക്രിമിനലാണ് മോഹൻ്റെ കേസിനകത്ത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് ഇയാൾ നല്ല സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് വലിയ വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഒത്തിരി കാർ ബിസിനസ് എന്ന് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇയാളെ കിളിമാനൂർ പോലീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾ ഇയാളെ കൂടെ ഇതുപോലെ ടാക്സി ഹയർ ചെയ്ത് ടാക്സിക്കാരെ കാരനെ കൊല്ലാനുള്ള ഡ്രൈവറെ കൊല്ലാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ അറുപത് ഈ ക്വാളിസ് വണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ആ കൊന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്ത അന്ന് അയാളുടെ പേരിൽ അയാൾക്ക് വേറൊരു കേസിനകത്ത് ശിക്ഷയുണ്ട് ഈ തോമസിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു കാർ തെറ്റും ഇൻവോൾവിങ് മാഡറിനകത്ത് ശിക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ വലിയ തെളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയി എങ്കിലും അയാളെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു ചെറിയ ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷത്തെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ അത് ആ ടാക്സിക്കാരെ കൊല്ലുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമായി ഞാൻ ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം പോയി അവരുടെ ദുഃഖം പ്രയാസങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം നൽകുന്ന ആൾക്കാർ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത്ര വാശിയും വയലാക്കിയുള്ള മനുഷ്യനായി ഞാൻ മാറി അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കേസും പോകുന്നത് തെളിവുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്ലാക്കായിട്ട് നടക്കില്ല ഓരോ കേസും അത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ തന്നെ അന്വേഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ശത്രുക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലരെയൊക്കെ സംശയം തോന്നി പിടിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടാവും വിമർശിച്ചോട്ടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ജില്ലയിലും സ്വർണമാല ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ബൈക്കിൽ കൂടെ അടുത്തുകൊണ്ട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് മാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അവന് പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും എങ്ങനെയായാലും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു മാല പൊട്ടിക്കുക അതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു വഴി ചോദിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് ഇന്ന പോകുന്ന വഴി എവിടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോഴും തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നാലഞ്ച് പവൻ കിട്ടും ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങ് പോരുകയാണ് എന്തൊരു സുഖമായ ജീവിതം അധ്വാനമില്ലാതെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ മാല കഴുത്തി കിടക്കുന്ന പൊട്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വളരെയധികം മാല പൊട്ടിക്കുന്ന പോലീസിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത കുറേയധികം കേസുണ്ടായി അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവിടെ പൊട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പം പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ ഒരു മാല പൊട്ടിച്ചു വന്ന് വയർലെസ്സിൽ കൂടെ കയറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം പൂജപ്പുരയെ ഒരു മാല പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു സെയിം ഗാങ് പോലീസിനൊന്നും ഒരു ഭയമില്ല മാല പൊട്ടിച്ച് നിരന്തരം പോകുന്ന ഈ അടുത്ത കാലത്തും വളരെയധികം കുട്ടികൾ മാല പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അധ്വാനമില്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നര രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സ്ത്രീകളത് ശ്രദ്ധിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫോർട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബ്രാഹ്മിൻ സ്ത്രീകൾ അവർ കളം വരയ്ക്കും അവർ മുറ്റം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അഞ്ച് മണിക്ക് മുറ്റം എല്ലാം തൂർത്ത് വൃത്തിയാക്കിയും കളം വരയ്ക്കും ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പവൻ രണ്ട് മാല പതിനെട്ടും പതിനാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് മാല മാല ഒറ്റ പൊട്ടിയിരുന്ന ഒരുത്തന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അത് ഒരു അഹങ്കാരമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് പവനാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ മാല ഇട്ടുകൂടെ വീട്ടിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ഒതപ്പ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളന്മാർക്കൊരു ഒതപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആ കാര്യം വളരെ
ചെറിയ മാല മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും സ്വർണ്ണമാലകളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനിയുള്ള കാലത്ത് റിസ്ക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഗിൽറ്റ് മാല മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും സ്വർണ്ണാഭരണം വീട്ടിലായാലും ശരി കോളേജിലും സ്കൂളിലായാലും ശരി ധരിക്കരുത് അപകടം വരും ഇപ്പം ധാരാളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ അരപ്പാവൻ്റെ കാപ്പാവൻ്റെ മാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സുള്ളവനെ കൊല്ലും എത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് പാവം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും അവനെ ഒന്ന് പിടിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ശ്രമിച്ചു ശ്രമം വിപുലമായില്ല അങ്ങനെയാണ് മനു ഗോപൻ കൊല്ലത്തെ ഒരു ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മകനാണ് എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് പതിനാല് മുറിയുണ്ട് ഒറ്റ മകനാണ് മനു മനു ഗോപൻ ഒറ്റ മകനാണ് പതിനാല് മുറിയുണ്ടാ വീട്ടിൽ അമ്മയപ്പനൊക്കെ നല്ല സാമ്പത്തികം ഉള്ളതാണ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എസ് എൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പോൾ അവൻ സ്വപ്പം വഴിവിട്ട് പോയി ചില ലോഡ്ജുകളിലൊക്കെ പോയി ചില സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം പൂന്തറയിലുള്ള അതിസുന്ദരിയായ ഒരു ഇവൻ ഈ ചെറുക്കൻ പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അതിസുന്ദരിയായ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു അവരെ പരിചയപ്പെട്ടു അവരെ ഭ്രമിച്ച് ഇവൻ അവരുടെ കൂടെയായി തിരുവനന്തപുരം പൂന്തറയിൽ കൂടെ കൂടെ ആ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കും അവർക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല ഇവൻ നല്ല ആരോഗ്യമല്ല നല്ല സ്മാർട്ടായ നല്ല പൊക്കവും നല്ല സൈസും ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വഴിവിട്ട് പോയി ആ സ്ത്രീയുടെ പുറകെ പോയി ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനു ഗോപൻ ഇവളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ചിലവ് കൊടുക്കാനും ഇവളുടെ വീട്ടിൽ ഇവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് പോലെ ഇത്രയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇയാളെ കണ്ട ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള വെരി ഹെൽത്തി അങ്ങനെ ഒരു ബോയിയാണ് ഒറ്റ മോനാണ് ആ അമ്മ അവരുടെ കണ്ണീര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനു ഗോപൻ്റെ അമ്മ പല സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു ഇവനെപ്പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അപ്പം ഈ സ്ത്രീയുടെ പൂന്തറയുള്ള ഈ സ്ത്രീയുടെ വീടിനടുത്ത് വേറൊരു പയ്യനുണ്ട് അവനൊരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് വളരെ ചെറിയ മൈനറാണ് അവന് ഇവനും കൂടെ ആണ് ഈ മാല പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇവൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കും മനു ഗോപൻ പുറകെ ഇരുന്ന് ഈ പയ്യൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഷിബു അവൻ മാല പിടിച്ച മാല കൊണ്ട് പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ അവനൊരു പേരിട്ട് ഉടുമ്പ് ഷൂ ഉടുമ്പിനെ നമുക്കറിയാം പിടിച്ച പിടി വിടൂല ആ ഉടുമ്പിനെ പല സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളി പിടിക്കുമ്പോൾ അതേ കൂടെ വലിച്ച് നമുക്ക് അവൻ്റെ അരയിൽ വല്ല വയ അള്ളി വല്ലതും കിട്ടി അതേ കൂടെ പിടിച്ചു കയറി പോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം മാല പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാല കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ നല്ലൊരു പേരിട്ട് കൊടുത്തു ഉടുമ്പ് ഷിബു ഉടുമ്പ് ഷിബുവിനെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടു വലിയ പണക്കാരനായി ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞൊക്കെ വന്നു എല്ലാം നിർത്തിയെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാറ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ജോലി പക്ഷേ മനു ഗോപം മാറി ഇവർ രണ്ടുപേരും പത്ത് പതിനെട്ടോളം കേസുകൾ ഞാനന്ന് പിടിച്ചു സ്നാച്ചിങ് സംസ് ഈ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും ഇവർക്ക് സ്നാച്ചിങ് കേസുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലാണ് തിരി തന്നെ പത്ത് പതിനെട്ട് കേസ് അങ്ങനെയാണ് മനു ഗോപനെ കാണുന്നത് ഉടുമ്പ് ഷിവുവിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ മനു ഗോപനും ഉടുമ്പ് ഷിവുവും മനുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ധാരാളം ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരു പരിചയം കൊണ്ടായിരിക്കും ധാരാളം ക്രിമിനൽസുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായി നൂറ് കണക്കിന് ബൈക്ക് കേരളത്തിലെ മോഷ്ടിക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷ്ടിക്കും എൻ്റെ പീരീഡിൽ കാറ് മോഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം ഇയാളെ ഒരു കാർ ഡ്രൈവറെ കൊന്ന കേസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലയിലും ഇയാൾ പോയി ടു വീലർ മോഷ്ടിക്കും നൂറ് കണക്കിനാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങി മോഷ്ടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ അടുത്ത അടുത്ത സാധനം
ഈ ടു വീലർ മാല പൊട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ നമ്പർ ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ കടകളുടെ മുമ്പിൽ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൈക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് കയറ്റി വെച്ച് ഇവർ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് പോക്കളായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ പിടി കിട്ടാതിരുന്നത് പോലീസ് മുഴുവൻ ബൈക്ക് തപ്പി നടക്കും പക്ഷേ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് അന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഒരു ടാക്സിക്കാരനെ അയാളെ കാറ് വാടകയ്ക്ക് പിടിച്ചു കോട്ടയത്തിന് ഓട്ടം പോയതാണ് അയാളെ ഒരു ഒരു എട്ട് എട്ടര മണി ആയപ്പം തന്നെ ഇവർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാറിൻ്റെ പിന്നിലോട്ട് മാറ്റി വാളെടുത്ത് കാണിച്ച് കൊന്നുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങുന്നു അയാൾ ശബ്ദം എടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിച്ച് അയാളെ കഴുത്ത് കുത്തി പിടിച്ചു കാറിനകത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അയാളെ കാലും കൈയും കെട്ടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളി കൊണ്ട് മുഖം വലിഞ്ഞ് മുറുക്കി വാക ചേർത്ത് ശ്വാസമുട്ടി അയാൾ മരിച്ച് കാറിനകത്ത് വരുന്നത് ആ വാഹനം നേരെ തമിഴ്നാടിൽ പോയി ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് പോലീസ് വഴിക്കൊന്നും പിടിയില്ല ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാവില്ല കാരണം ഈ ആളുടെ ഡെഡ് ബോഡി അന്ന് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ സർവീസുള്ള സമയത്താണ് ഈ കാറ് ഡ്രൈവർ കാറ് മോഷണം പോയത് കാർ ഡ്രൈവറുടെ ഡെഡ് ബോഡി നാഗറോൾ കഴിഞ്ഞ് എരണിയൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു കുളത്തിൽ ഈ ഡെഡ് ബോഡി കിടന്നു അതിലിടി അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചീഞ്ഞഴുകി കിടന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് അയാളെ ഷർട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ ടെയ്ലറിൻ്റെ ഫാഷൻ ടെയ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഇത് ഒട്ടിച്ച് തയ്ച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയം എന്ന് കിടന്നു ഫാഷൻ ടെയ്ലർ കോട്ടയം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡെഡ് ബോഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് പക്ഷേ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച കാറ് ആ കാറ് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനു ഗോപനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മനു ഗോപൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞുമാൻ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ ജയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട മനു മനു ഗോപൻ കുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ആയിരുന്നു ഇവർ നല്ല വയലൻ്റ് ആയി വയലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിമിനൽ ഗാങ്ങാണ് ഏത് അന്ന് ആ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കുഞ്ഞുമോൻ ഷാജിയെ വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാളെ ഒരു ടു വീലറിൽ വരുമ്പം ഒരു കടാരയായിട്ട് അവിടുത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുഞ്ഞുമോൻ ഷാജി എസ് കൺവിറ്റാണ് പല കേസിൽ സിട്ടിച്ചിട്ടുള്ള അറിയാം ഇവനൊരു കടാരയായിട്ട് ഈ ബൈക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു കടാരയായിട്ട് വരുന്നപ്പം പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇവൻ മുൻ കുറ്റവാളിയാണ് ഇവനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നല്ല അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ കൊലക്കേസ് സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മനു ഗോപൻ കൊല കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന കൊലപാതകത്തിലോട്ട് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അവിടെ ഒരു ടീച്ചറാണ് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അവർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കണ്ണൂരുള്ളത് ആ പയ്യനെ ഈ വീട് സന്ദർശിച്ചു അടുത്ത സന്ദർശിച്ച നാട്ടുകാരിടപെട്ടു 